Hello students today we are going to discuss about the new top that is about banking latest trends so i think everyone has uh, done banking if not done then at least everyone has heard about banking what is banking process of banking several accounts are there in banking yes so we'll discuss here about the some process of banking and nowadays e banking is so popular that is the banking done with the help of internet while sitting at home no need to go anywhere yes so there are several process related to the banking related to bank so all these points we are going to discuss here in this chapter that is banking latest trend okay and today we are going to discuss about the major point of banking that is rtgs and neft those who have done banking process once twice related to their business then they may know it uh, they may know about the rtgs and neft those who have not done no problem you can understand it from here okay so first of all let us discuss something about banking that uh, as we know bank banking plays an important role in today's time without banking it is uh, now we can say that it is quite impossible to do any kind of financial transaction yes because banking help us to save our money banking help us to have a uh, interest on whatever the amount of savings we have and banking help us to uh, in several ways uh, by through their several types of accounts like fd is there rd is there saving account is there current account is there loan account is there so there are several types of accounts are there for agricultural purposes we can have commercial banks we are having educational loans we are having it is it is used in different purposes and now we can say it is it plays an important role in everyone's life banking yes so let us discuss about the first topic of banking that is rtgs real time gross settlement and neft that is national electronic fund transfer okay so first let us discuss what is rtgs what is the meaning of rtgs it is a fund transfer system under which transfer of fund take place from one bank another on a real time and cross basis it means see suppose if any uh, any person any individual any firm or any company want to transfer the amount from one bank to another bank then with the help of rtgs they can the amount from one bank to another on a real time and gross basis now what is the meaning of real time and gross basis see here it is written settlement on real time means there is a waiting period suppose i am uh, uh, i am transferring the fund so it means that there is a wait period there is a waiting period means that suppose i am transferring fund from my bank account to another bank account with the help of rtgs so there will be a time it will take quite it will take some time to transfer from one bank account to another bank account okay so therefore it means there is a waiting period then the transaction is settled as soon as it is processed as soon as it is processed it will transfer to another bank is gross gross settlement mean the transaction is made on one to one basis without bunching with any other transaction it means they are individually the fund transfer is taking on in rtgs rtgs kya hota hai individually hota hai aap usko sare jo rtgs hote hain sabko ek sath nahi transfer kar sakte ho it take time kyunki ye individually process karta hai rtgs okay so therefore gross settlement means ki ye one to one basis par kaam chalta hai ki ek hua then dusra hua then third then fourth okay and real time means there is a waiting period ये थोड़ा सा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू एन ई एफ टी प्रोसेस होने में ओके सो दे आर फॉर द मीनिंग ऑफ आर टी जी एस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 
okay so i hope you understand the meaning of rtgs rtgs comes from one bank to another bank and there is a real time means there is a waiting period and it is done one on one basis that is it is done individually individually kaam karta hai ye jis mein kaam nahi karta hai ki sara ek sath process nahi hota hai okay then rtgs service is available to customer from 9 am to 3 pm on weekdays and from 9 to 12 noon on saturday this is the basic knowledge this is the fastest possible system for transfer of money through the banking system this is the fastest means if you want to transfer a huge amount then with the help of rtgs you can transfer the amount fastest if we compare it to another fund transfers app or another fund transfer system okay so rtgs kya hai ki एक वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड है विच यू कैन बाई विच यू ट्रांसफर द फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ओके एंड स्पेशली द अमाउंट मैटर्स ह्यूज अमाउंट इट इज मोर देन टू लैख रुपीज अगर आपको ट्रांसफर करने हैं इमीडिएटली इमीडिएटली इन द सेंस कि जितना एज सुन एज पॉसिबल सो विद द हेल्प ऑफ आर टी जी एस यू कैन ट्रांसफर दैट अमाउंट ओके that there are several features of rtgs are there first is it is not available at all the bank branches in india rtgs quite it quite transfer a huge amount 2 lakh and to unlimited it may be in crores it may be 50 lakhs so a huge amount there so therefore it is not available at all bank branches it is available only on cbs enabled branches it is not mentioned here cbs enabled that we will learn further cbs is a core banking solution ye kuch bank banks hote hain jinme cbs software hota hai usi bank mein aap rtgs rtgs ho sakti hai okay rtgs मीन्स uh, ट्रांसफ़र कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ आर टी जी एस जो सी बी एस इनेबल्ड बैंक होते हैं अदरवाइज इट इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑल बैंक ब्रांचेज इन इंडिया देन सेकेंड इज आर टी जी एस ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस इंडिविजुअली एंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट बैंकिंग आवर्स जब तक बैंकिंग आवर्स हैं तब तक ये इंडिविजुअली वन बाई वन प्रोसेस होता रहता है और कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है ओके okay? so it is done individual basis gross settlement if you remember then third is the minimum amount in a rtgs transaction is 2 lakh rupees there is no upper ceiling for a rtgs transaction koi bhi upper limit nahi hai and jo minimum amount with the help of rtgs you can transfer that is 2 lakh rupees agar 2 lakh se kam hai then that will be count as neft not rtgs rtgs should be of rupees 2 lakh or more than 2 lakh then the receiving or beneficiary bank must credit the customer account within 30 minutes of receiving the fund transfer message if suppose the bank get the fund transfer message then within 30 minutes wo customer ke account mein transfer ho jane chahiye okay so this therefore it is known as the fastest method दैट जो रिसीविंग बैंक है जिस बैंक के जिस बैंक में ट्रांसफ़र होना है अमाउंट जिस बैंक के कस्टमर है जिस बैंक का कस्टमर है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है वो थर्टी मिनट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए जब फंड ट्रांसफ़र का मैसेज मिलता है ओके देन फिफ्थ वन इज़ द ट्रांसफ़र इज़ फाइनल एंड इर रिवोकेबल इर रिवोकेबल मीन्स इट इज़ फिक्स वंस यू हैव डन द आर टी जी एस यू कैन नॉट चेंज इट आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो उसको वापस नहीं ले सकते हो आपने एक बार आर कर दिया वो फाइनल है वो जिस अकाउंट में जाना है उस अकाउंट में चला जाएगा यू कैन नॉट रिवर्स दैट एंट्री ओके सो देयर फॉर इट इज़ फाइनल एंड इ रिवोकेबल देन कम टू द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र दैट इज़ एन ई एफ टी ना वॉट इज़ एन ई एफ टी ये भी एक प्रोसेस ही है ये भी एक सिस्टम है फॉर फंड ट्रांसफ़र but there are uh, some differences are there between rtgs and neft neft is a country wide system by which an individual firm or company can electronically transfer funds from any bank branch to another individual firm or company having account with any other bank branch in the country means the same that any individual any firm any company can transfer 
fund from one bank to another bank to any customer to any individual to any firm or to any company then there are several features of neft first one is a bank branch must be neft enabled to become a part of the neft funds transfer network like we have discussed rtgs kya hai jo cbs enabled hoti hai जो सी बी एस इनेबल्ड बैंक है आर टी जी एस वहीं पर हो सकती है ऐसे ही एन ई एफ टी का सॉफ्टवेयर भी बैंक में होना ज़रूरी है अगर एन ई एफ टी का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है एन ई एफ टी इनेबल्ड नहीं है देन द बैंक कैन नॉट डू एन ई एफ टी ट्रांजेक्शन सो देर फॉर आ बैंक ब्रांच मस्ट बी एन ई एफ टी इनेबल टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एन ई एफ टी फंड ट्रांसफर नेटवर्क एन ई एफ टी एंट्री करने के लिए एन को करने के लिए द बैंक शुड बी एन ई एफ टी इनेबल देन सेकेंड वन एन इंडिविजुअल फॉर्म और कंपनी में कैन मेक यूज ऑफ एन ई एफ टी अकाउंट बाई डिपोजिटिंग कैश एट अ एन ई एफ बैंक टू डू एन ई एफ टी टू एनी बैंक बट यू डोंट हैव अकाउंट इन दैट पर्टिकुलर बैंक देन ऑल्सो यू कैन डू एन ई एफ टी विद द हेल्प ऑफ पेइंग कैश टू दैट बैंक उस बैंक में कैश सम डिपॉजिट करके एन की एक स्लिप होती है उसको फिल करके देन ऑल्सो यू कैन ट्रांसफ़र द अमाउंट अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है देन ऑल्सो यू कैन डू द एन थर्ड इन ऑर्डर टू रिसीव फंड्स थ्रू एन सिस्टम एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी मस्ट हैव एन अकाउंट विद अ एन ई एफ टी इनेबल्ड बैंक ब्रांच लिख सब बट इफ यू इफ यू हैव टू रिसीव द अमाउंट अगर जिस पर्सन को रिसीव करना है अमाउंट उसका उस बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है जो डिपॉजिट कर रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास उसका उसी बैंक में अकाउंट हो क्योंकि वो कैश के थ्रू डिपॉजिट कर सकता है लेकिन जिसको अमाउंट रिसीव करना है द रिसीवर दैट पर्सन दैट इंडिविजुअल दैट फॉर्म दैट कंपनी शुड हैव द शुड हैव हिज अकाउंट इन दैट एन ई एफ टी बैंक ब्रांच then for this in case one does not have a bank account the maximum amount that can be transferred through any ft system is 49999 that is less than 50000 agar kisi ka bank account nahi hai to wo sirf kitna transfer kar sakta hai less than 50000 on 29 so minimum or maximum amount that can be transferred through any ft when one has a bank account there is no मिनिमम अमाउंट मिनिमम अमाउंट नहीं है कोई भी वेन देर इज़ अ वेन यू आर डूइंग देर इज़ नो लिमिट ऑन मिनिमम बट फॉर आर टी जी एस देयर इज अ लिमिट ऑन मिनिमम दैट मिनिमम टू लैख रुपीज शुड बी देयर बट फॉर एन ई एफ टी देयर इज़ नो लिम एनी अमाउंट यू कैन ट्रांसफर ओके देन सिक्स वन इज एन ई एफ टी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन दिस आर टी जी एस ड टेक प्लेस इंडिविजुअली इंडिविजुअली मीन्स वन ऑन वन लेकिन ये बैचेज में भी लिया जा सकता है ये एक साथ भी आप एन ई एफ कर सकते हो इट टेक प्लेस इन बैचेज ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूसली करो यू कैन डू इन बैचेज ओके देन सेवन इज एन ई एफ टी कैन नॉट बी यूज टू रिसीव फॉरन रेमिटेंस फॉरन एनी काइंड ऑफ फॉरन ट्रांजेक्शन यू कैन नॉट receive with the help of NEFT. It is not allowed, not uh, applicable in NEFT enabled branches. Okay, so this is about NEFT and RTGS. It is NEFT and RTGS both are related to fund transfer. कि किस तरीके से आप fund transfer कर सकते हो? RTGS fastest process होता है. उसमें minimum amount होती है. At least two is not available at all bank branches. Individually वो one on one basis पर work करता है. ओके okay, देन जो रिसीवर है उसको थर्टी मिनट्स के अंदर प्रोसेस हो जाना चाहिए उसका जो अमाउंट है फंड है देन जो ट्रांसफ़र है वो कैन नॉट बी रिवर्स एन ई एफ है कोई मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है एन ई एफ टी इनेबल्ड बैंक ज़रूरी है देन जिसका अकाउंट नहीं है वो भी एन ई एफ टी कर सकता है लेकिन जो रिसीवर है उसका एन ई एफ टी में एन उसका बैंक अकाउंट इम्पॉर्टेंट है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है दे कैन ट्रांसफ़र दे कैन डू एन ई एफ टी ऑनली ऑफ रुपीज़ फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन दैट इज़ लेस दैन फिफ्टी थाउजेंड दैन इट टेक प्लेस इन बैचेज एंड कोई भी फॉरन रेमिटेंसेज है फॉरन एक्सचेंजेस हैं दैट कैन नॉट टेक प्लेस इन एन ई एफ टी इनेबल्ड बैंक ब्रांचेज ओके 
सो दिस इज ऑल अबाउट एन ई एफ टी एंड आर टी जी एस आई होप यू ऑल